，娘娘，陛下和林若。什么？我我陛下有令，无诏不得入内。陛下，您别着急，救援马上就好了。再不快点，朕可要罚你。是一双人的诺言是否已无用？如果是的话，你就告诉我，我不会继续死缠烂打你了。皇后是在威胁朕吗？陛下，一切都是若言的错，还请您收回成命，原谅皇后娘娘。她被废了，谁？
这是替你散播谣言之人的供词，你好生看看，再决定怎么说话。陛下，臣女是被冤枉的，这件事都和臣女无关了。臣女的父亲一心为国。林若言。当初你暗中与梁世云勾结，我就知你一心想要后。你见朕被册封为太子，登基为帝，便想方设法的勾引朕，便抛弃了端王。又趁北元密室泄露之机，引起民愤，先是威胁，再想方设法的除掉皇后。这桩桩件件，朕杀你千百回都不为过。你若是不想殃及整个林氏，最好是一五一十的承认。朕问你，是什么人告诉你奉仙殿内有密室一事？密室，臣女不知。你从来没有去过，那奉贤殿一向守卫森严，我一个弱女子怎么能进得去啊，陛下？林若言啊，林若言，你可真是能言善辩。看看这事，你再不如实交代，朕现在就让你祭天。来人！在。陛下，陛下，我，我说，是，是那日你让我私下一叙，派人把我引到了奉贤殿，我是进去之后无意才发现密室的，陛下。朕何时派人邀你？说，是谁假传朕的旨意？那个，那那是一个脸生的公公，我也不认识他呀。将他押入大牢，听候发落。是。陛下，陛下，陛下，陛下，您放了我吧，陛下。陛下，好了。陛下，按照林若言所言的太监画像，我在宫中查了一圈，并未发现有相似之人。一个大活人，怎么就能凭空消失呢？也许此人，并不是宫中之人。阿坦，嗯，命人去宫外查一查，说不定此人，和西域，和诅咒泄露一事有关。是。陛下，时辰到了，您该出发了。
，七儿，朕很久没去你那儿了，不如今日去你宫里坐坐。陛下随意，反正我从今日起就搬到冷宫去住了。这凤玉殿你爱坐多久坐多久。你怎么了？没怎么呀。齐儿，是不是因为朕妃后一事和朕生气了？朕知道错了，朕向你道歉。你知道错了？嗯。那你错在哪儿了？朕刚刚不是说过了吗？哼，你根本就不知道自己错在哪儿了。你这认错毫无诚意可言。七儿，小何，我更没跟你说过。我希望我们夫妻二人同心，共担万事。而你是怎么做的？我也跟你说过了，我不想总是被你护在身后，我想跟你一起承担。你呢？你出了什么事情之前，你从来都没有告诉过我。好好好，朕知道错了，你罚朕吧。嗯，你不知道。你要是知道的话，你就不可能废过我的后位；你要知道，你就不可能立那个什么林若言为后。那你要知道的话，你还故意让别的女人靠近你，就是为了气我、刺激我。你笑。原来我的齐儿是吃醋了，嗯？朕不是已经恢复你的后位了吗？就不要闹了，好不好？我闹了？你觉得我闹了是吧？陛下，我在意的从来就不是什么后位，我在意的是你的态度。你能不能讲点道理？朕已经低声下气和你道歉了，你还要怎么样？朕这么做也是为了保护你，怎么在你眼里就是大错特错了？你现在觉得我不讲道理了是吧？行，那你找个讲道理的去啊！简直就是不可理喻！你才不可理喻呢！等、呃。天呀！你知道错了。朕不是说了让你不要跟着朕吗？属下没想跟着您，只是跟您顺路罢了。不过陛下，你是要去看皇后娘娘吗？要不属下陪您一块儿去吧？你哪只眼睛看着朕要去找她了？不过陛下，自打皇后娘娘去冷宫的十二个时辰里，你有一半的时间都在外面散步，您不嫌累吗？你要不去冷宫歇歇脚吧？滚！哦。皇兄，二弟，皇兄也来看黄草啊？胡说！试试看看这宫里有没有什么需要修缮的地方。皇兄日理万机，辛苦了。皇兄，我可是听说，那冷宫常常传出鬼哭狼嚎的声音，半夜还有老鼠出没。
，皇嫂在里面说不定就是吃不饱、穿不暖，一整个就是冷冷清清、凄凄惨惨的。臣弟要去看皇上，皇兄，去去，不去。这就是你说的冷冷清清、凄凄惨惨。妈，不应该啊，这话文里可不是这么写的。自从我来到了这里啊，远离了萧何这个臭东西。你们这不行啊！九阳是不是得练练呀？我不行了，我得我得睡觉去。嗯。朕还真是喜欢做打脸的事。不喝了，不喝了。嗯。啊。嗯。我怎么在这儿呀？朕还想问你呢，昨天晚上像个鬼似的梦游回来，非要和朕住一块儿。朕见你可怜，便把你留了下来。你要是想回来就回来吧，不过你也不用不好意思，朕不和你计较。想回来就回来吧。朕这台阶找的真好，青儿肯定会留下来。皇后，早上陪朕一起用个早膳吧。陛下，陛下。他人呢？娘娘她回冷宫了。什么？参见座上。先前我们散布的诅咒一事，没想到让萧何轻而易举就化解了危机。先前我们布局多年，就这样功亏一篑，属下真是不甘心呐、啊。李若言的障眼法也瞒不了多时，萧何会挖空心思去查，因此我们必须先下手为强。那您的意思是，给萧何加大药量，下一点猛药。本座要让他在一个月之内把性命。交代出来！今天我非得把自己绑在这个床上，我就不信我还能跑到他的宫里去。来，绑我，快快快！哦，绑紧点啊！好。嗯？等等，我又梦游了。
朕真是没想到啊，你大半夜连人带床都搬到朕的寝殿了，你还挺会玩儿。你们要是谁敢闯进皇后，朕拿他什么？是，走。既然这么想回来，那就回来吧。朕可以。陛下，您和谁说话呢？皇后呢？小的方才进来，好像听见皇后娘娘去冷宫了。这个女的怎么这么想回冷宫？一切都在朕的掌握之中，看你怎么回去！真是离谱，离谱，太离谱了！暖宫，居然有人连换宫门牌匾这种事情都能做得出来，真是幼稚，太幼稚了！娘娘可是想去冷宫？奴才愿意领路。又是陛下出的招，他到底想玩哪出呀？娘娘随奴才去了便知。这不是通往本宫宫殿的路吗？你带我来这里做什么？陛下深知娘娘酷爱冷宫，所以给您准备了个惊喜。惊喜？这就是他说的惊喜？陛下说，娘娘既然喜欢冷宫，以后您的宫殿就是冷宫，或者说。你喜欢哪个宫，哪个宫廷就是冷宫。他不会是有什么大病吧？我就不信了，他还能换个遍。很好，右边点，算你狠。娘娘，不好了，不好了！怎么了、啊？他又想出什么幺蛾子呀？你回去告诉他，我这就回暖宫，随便他怎么样，我不会再管他。不是，是是陛下他晕倒了。什么？回禀皇后娘娘，陛下的病乃是心气闭阻，脉道不通所。难道真真的时日不多了吗？父亲已经官复原职，东陵皇帝也已下旨将他们接回都城了。你不必再为此事烦扰。今日是你二十岁生辰，朕照着我们二人的模子，捏了一对泥人，捏一个你，塑一个我，泥中有我，我中有泥。朕近日一直在想一件事情：朕离开以后会变作什么？如果可以。朕希望变作你头顶的云，耳畔的风，变作你眼中的满天星辰
，亦或是你酿在心中的半尺月光。妻儿，如果可以，朕想与你携手白头，看尽这世间繁华，伴你走遍山河万里。念今生，烽烟流年，执手红尘，朝朝暮暮，一生一世。一双人，明年再下去。朕还想同你一起上学。春花夏雨秋叶，我都愿意和你一起。嗯、娘娘，老爷在信里说什么啦、嗯？父亲说，梁世云已被打入大牢。待查清证据后，恕罪并罚。那真的是太好了。爹说不曾在东陵救过一个叫宋玉的人，那宋玉为何要那样说呢？宋总管，参见娘娘。这是要去给陛下送药啊？啊，是的。嗯，不如叫阿兰去送吧。本宫正好吩咐他有些事情要去做，正好去陛下的殿中。好的，又拿了。嗯，老奴这就。宋总管。啊。本宫还有件事情想麻烦你一下。嗨，娘娘说什么麻烦不麻烦的？本宫的父亲右腿一直有旧疾、啊，一直无法医治，想必宋总管见过本宫的父亲。应当也是知道的吧？啊，是的。可是啊，父亲在东陵看过所有大夫，皆无济于事。所以，本宫想麻烦宋总管一下，希望宋总管能帮我找一下，看这北园是否有专门治疗腿疾的大夫。请娘娘放心，老奴定当全力去办。多谢宋总管。老奴告退了。我父亲的腿，先前并无疾病，而是在被梁世云流放途中才受的伤，所以这个宋玉根本就是在撒谎。可他为何要骗我呢？他到底有何居心？皇后，琪儿不会是厌烦了宫里的生活，被外面的花花草草迷了眼，不肯回家了吧？这个女人，昨日私自出宫，今日照见也不见人影。是谁给他的勇气？他是怕这活得太久了吗？朕今天非得给你点颜色。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，戏过了，收手。这可是娘娘最喜欢的瓶子，你要是给他摔碎了，估计今天晚上您被娘娘照见伺候的资格都没了。嗯。陛下，皇后娘娘回来了。陛下，您连想象的情敌都是自己的脸，值得阿谭学习。你怎么知道朕所想的？滚！好嘞。嗯。阿
阿谭，陛下，娘娘没出宫，只是一大早在宫里溜达呢。她宁愿自己一个人在宫里溜达，也不陪我多睡一会儿，那是干嘛呀？看来我猜的没错，宋玉果然与诅咒一事有关。现在看来，关键就在这个药材上面，我一定要查出真相。是非礼勿视啊！咱家最讨厌亲嘴儿了。哼！你怎么来了？我倒是想看看是什么勾着你天天往外跑。但是看到宋玉，朕着实有点不理解。说什么呢？走，回去说。通过跟踪宋玉，我发现。宋玉与黑市的一家西影开的药铺有往来，而且，之前骗林若言去小黑屋的小太监也在那儿。果然如此。当初阿谭在宫中寻不到此人，朕就觉得此人并不是宫中之人，甚至和西影有关。竟然没想到，是宋玉的手笔。嗯，而且我偷偷查了宋玉藏起来那些药渣，我发现。太医说了，里面的药材全都是相克的，虽然不会立即毙命，但是时间久了还是会。我听父皇提起过，宋玉是小的时候随他师父进宫，一开始还只是个店内洒扫的小太监，后来就净身死活了。如此看来，他师父也是一样。而他们都负责皇帝的药膳，所以父皇他们的死根本就不是因为诅咒，而是因为人为。可是我想不明白，他们到底为什么会这么做呀？他们这么做，是为了让北元皇室人心惶惶，朝局动荡，这样，他们西夷才有可乘之机。希儿，你可有确凿的证据？还没。你已经做得很好了，朕很庆幸有你。朕。明日就会宣老二、老三进宫，后面的事交给朕来处理。时辰不早了，早些安歇吧。朕今日不想喝，端下去吧。哎，陛下，先前老皇上可是顿顿不落的。陛下
，您为了北原的江山社稷，为了您的龙体，您一定要喝了这药。您竟然背着臣妾宠幸了一个宫女，一生一世一双人，难道是骗人的吗？朕贵为天子，给你唯一的尊崇是情分，不给你是本分。别拿着朕给你的情分当做理所当然。你，你，娘娘。你怎么把陛下的药膳给打翻了呢？<笑>不过没关系，老奴还准备了一碗，这就取来啊。<笑>朕，对，哎，陛下，你不能伤心再摔了呀！陛下，气都气死了，还要喝什么药啊？为了您的龙体，陛下，这可是今天最后一晚了呀！陛下，不能使不得！哎呀！师傅，小的打听过了，近日皇后在自己宫里确实处置了一个宫女，守门的侍卫还看到阿兰带着两个太监，抬着一名用草席裹着的宫女出去了。还是觉得有点不对劲儿，皇上和皇后今日似乎多了一个爱好——砸碗。没想到宋玉居然是吸引细作。还杀害了父皇，不行，我得亲手把他给宰了。对，我定要将他五马分尸，凌迟处死。但现在的形势是，我们没有确凿的证据。如果想将信细佐和宋玉一网打尽的话，必须得人赃俱获才行，才能永绝后患。哦，对不起，对不起。我们已经去宋玉的住所查过了，并没有什么可疑的药材，所以，我们只能从黑市那家药铺入手。我倒要看看，这个宋玉跟那个信细作之间到底有什么关系。哎，找到了。这就是宋玉跟新一细作往来的信件，里面包括皇帝的药膳，以及细作撤离北原的路线，还有之前诅咒事件泄露的计划，都在里面。所以说，上次林若言是被宋玉给算计了。不过宋玉似乎从未从这个药铺直接拿过药，都是从外面借到，时间和地点都不固定，那怎么抓他个现行？这还不简单，让他们两个人写信。把他引来不就得了？哎，聪明啊！林日斜夜，不营业，能走吧？
小猪哼哼身上闻。刚才便是江湖人，恭喜发财。你就是细作，我就是。老铁呀，我是见到你老高兴了，知道不？哎，我说你咋一会儿换一个方言，这样很容易被发现的。你个瓜娃子，这样才安全嘛？哪个才晓得你是哪一个？哎，我说你才是瓜娃子呢。嘿，皇兄，他骂我。啊？什么？皇兄？嘿嘿嘿。我看你臭小子有点眼熟啊！哦，端王殿下，莫非你……哎哎哎哎哎！皇兄，哪里跑？老二，老大，没错，你已经暴露了。既然你们已经知道我暴露了，我就跟你们争个鱼死网破！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，揍你！想不到我在宫中潜伏这么多年，竟然上了你们的当！看来我真的是老了，小看你们了啊！朕奉劝你，把在北原所做的一切如实招来，朕。还有可能让你死的体面一点。<笑>要杀便杀，要剐便剐，我是不会说一个字儿的。来吧，来吧，快动手吧！来吧，来吧，你快动手啊！哎呀，哎呀，哎哎哎呀，哎呦，哎呀！<笑>你不说，朕替你说。如果朕没有推断错的话，父皇、皇爷爷的死和你都逃不了干系。或许从开国皇帝时期，在药膳里动手脚，便是你们新一系族最紧要的事。你们这么做的目的。就是想要北元皇室处在一个恐惧之中，朕没说错吧？<笑>你说的对，没错，我现在是被你们抓了。不过再过几日，我西印大军将踏平你北元，我要让你们一起陪葬。哎呀，闭嘴！啊，死到临头了还敢嘴硬！别跟他废话了，赶紧把脚给我交出来！嘿，我老奴一条命换你北原一个皇帝陪葬，太值了啊！你们永远也找不到解药。皇兄，我们找到解药了，你有救了。是我找着的。耶！完了，难道这就是传说中的出绝光环吗？哎、啊，他他怎么了？他有病吧？怎么样？啊！<笑>似乎是舒服了些。真的吗？这解药你从哪儿找到的呀？哎，这皇兄。
。吉儿，你也是没必要再说一遍。我现在就……不行，皇兄，咽下去，咽下去，咽下去，咽下去。哎呀，臣妾不嘛，该陛下了，陛下。嗯，别动，该皇后了。嗯嗯嗯嗯。哎呀，羞死人了！哎呀，二弟在哪？二弟，你也在这儿呀？朕竟然忘了和二弟还在下棋，瞧朕这脑子！我自从给你解了毒，你俩一天十二个时辰，十一个时辰都腻在一起，比猪油还腻。当初这个毒就不应该给你解。二弟走了，朕还要。哎呀，不